Hello students, this is our start the second module. So, in the first module, we learned how to electron hole page generate an electron hole page. We learned how to do all the mechanisms. So, I am saying, I am a semiconductor. That semiconductor is in the thermal equilibrium state. So, we are saying, in the thermal equilibrium state, the semiconductor is in the electron concentration of N0. That is the whole concentration, so P0 is in the whole concentration. So, in that particular condition, these two concentrations are the same as we are saying. So, I am assuming that this is a semiconductor. Thermal equilibrium is stated. And when I have any external parameter, any external factor, I have a change in these electron and hole concentrations. That is, when I have a change in these charge carriers, I have a change in these thermal equilibrium conditions. So, I have a change in these thermal equilibrium conditions. So, I have a change in these increase in these excess charge carriers. So, we will say, charges which are in excess of their thermal equilibrium value. That is why we call excess charge carriers. So, we will discuss this module mainly. What is the difference between excess charge carriers? They have different generation methods, recombination methods, and they have to associate with some equations. So, we will cover this in the second module. So, we will start with excess charge carriers. So, mainly, we have four different mechanisms of generation. Starting with the impact ionization, photo generation, electron bombardment and injection from a contact. So, in all methods, we will detailly analyze them and then we will start with the recombination. Excess charge carriers in the first generation is impact ionization. So, under this topic, I will say that I am an N-type semiconductor. And then, I will say that I am an electric field. I will say that I am a voltage source in the formula. So, this voltage source influence is done. One current flow is done with semiconductor. अब हम ये करंट फ्लो वर्सेस ये वोल्टेज जो है यानी अप्रेशन दे आने के लिए ये एक ग्राफ आ रही है मैंने कहते हैं ना तो सो इधर ना हम लोग को मो नमक मून रीजन्स ऑफ ऑपरेशन साइड ना हम कहने पारे आए थे एनालिसिस पारे आए मिली सो फर्स्ट फर्स्ट ये एक रीजन यह पारे आने के लिए ये रीजन इन्हें पा� so, if we have a small increment in voltage, what do we do with the current value? We will increase the current value linearly. So, if we have a pin, we will have a further region of operation. If we have a pin, we will have a further voltage increase. The current value is actually a constant writer. If we have a pin, we will have a voltage increase. The current value is rapidly increasing. So, what is the current value? The current value is increased linearly increased. Pin ni ada constant dia, pin ni increase itu. Ada yang tu guna, mana melalui same guna. Apa um, ini current ini increase itu parah ini ada. Ada it is due to the drift velocity and carrier concentration. Ini dua parameter senda increment itu karena mana, nama kita current ini, current ini value itu increment itu sambung guna. So, nama kita parah ni apa ni first region of operation anda sambung je. Voltage increase ini anda sedikit, current ini value increase je ni ada nama kita kanda guna. Apa um, ah increment ini parah ini ada it is actually due to the drift velocity. Drift velocity is in the first module. What is it? We have electrons. Electrons are holes. If they have a visual energy, if they have a source, what is it? They have a mobility. Mobility increase is conductivity increase. That's why we have the current rate associated with the current rate. So, if we have the drift velocity, we have the drift velocity. So, in the first region, the carriers in the drift velocity increase is because of the current rate. We have the current rate increase. That's the first region. So, what is the voltage that we increase in this particular point? The value of the drift velocity is saturated. The pin is the increment. The maximum value of the peak value is saturated. So, the drift velocity is saturated. The pin is the peak value. The current rate is increased. The current rate is increased. So, what is the current rate? The current rate is increased. 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 So, the current rate is increased. That's what we observe in this particular region. So, what do we do? We say that the current is increasing these two parameters. So, what do we do with the drift velocity? That is saturated. Saturated. So, what do we do with the current increase? We don't have the drift velocity. So, how do we do with the drift velocity? That is why the current is a constant value. So, what do we do with the pin? We have to increase the current in the pin. So, that's what we call the voltage and the critical value. That critical value is the point that we call the rapid increase in the current. What is the point that we call the second factor? We call the carrier concentration increase. That's why we call the 
അതായത് എന്തോ ഒരു മെക്കാനിസം കാരണം ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കഴിയുന്ന സമയത്ത് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഒരു ഭയങ്കര ഇൻക്രീസ് സംഭവിക്കുന്നു ആ ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ഇൻക്രിമെന്റ് കാരണമാണ് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇൻക്രിമെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ പറയാം ഈ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് റീജിയൻ അതായത് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ റീജിയൻ ആണ് അതായത് ഞാനിപ്പം അവിടുത്തെ ആ കേസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഡ്രിഫ് ഫിലോസിറ്റി സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അതിർത്ത് പറയുന്നത് എന്ത് റീജിയനിലാണ് ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റീജിയനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ഹൈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഹൈ എനർജി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു പാരാമീറ്റർ ചാർജ് കാര്യസിനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഹൈ ഹൈ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ വരും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണെങ്കിൽ ഈ പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ അകത്തോട്ട് വരും അകത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സിലിക്കൺ ഐറ്റംസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സിലിക്കൺ ഐറ്റമിന് എന്തുണ്ട് ഒരു സിലിക്കൺ ഐറ്റമിന് കൂവാലൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഈ ഹൈ എനർജി ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് ഈ സിലിക്കണിന്റെ കൂവാലൻ ബോൺസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ കൂവാലൻ ബോൺസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ബാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമുക്ക് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്ന് സിലിക്കനെ കൊലൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർസ് ജനറേറ്റഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചത് ഒരു ഹൈ എനർജി ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഇമ്പാക്ട് കാരണം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നമുക്ക് എക്സസ് ചാർജ് കാര്യസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തേമൽ ഇക്രിബിൾ വാല്യൂ നിന്ന് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇമ്പാക്ട് അനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് കാര്യസ് വന്ന് കൊലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു എക്സസ് ഹോൾ പെയർസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയർസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഈ കൊലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ ആ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പ് ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പിനെയും കാട്ടി കൂടിയ ഒരു എനർജിയാണ് ഈ കൊലിഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് അനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേഷനാണ്ടക്ടറിയാംറ്റ് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് എനർജി ഉള്ള ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് എന്താണ് ഫോട്ടോൺസ് ആണ് ആൻഡ് ഈ ഫോട്ടോൺസിന് ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻ എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതിനെ ഹെച്ച് ബി ഉണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഒരു എനർജി ബാൻഡ് ഐറ്റം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ എനർജി ബാൻഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് ബാലൻസ് ബാൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഫുൾ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോൺ വിത്ത് എനർജി ഹെച്ച് ബി ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഹെച്ച് ബി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫോട്ടോൺ വന്നിട്ട് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് കൊലൈഡ് ചെയ്യും കൊലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഫോട്ടോണിലുള്ള എനർജി എന്താണോ അത് ഇലക്ട്രോണിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് എക്സസ് എനർജി കിട്ടും അത് കാരണം എന്ത് പറ്റും ഈ ഒരു ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പ് ക്രോസ് ചെയ്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യും ജമ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ഷൻ ബാനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ കണ്ടക്ഷൻ ബാനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പൊസിഷനിൽ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോമായിട്ട് പറയാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ എന്നും പി എന്നും പറയുന്നത് എന്റെ ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻസുറൻസ് ഈ ഒരു ഇ എച്ച് പി ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓളിന്റെ ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് പി എന്ന് പറയുന്നത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഹോളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സീറോ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എന്നാണ് ഈ എൻ സീറോ പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ തേമൽ ഇക്ലൂബിയം കണ്ടീഷനിലുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോട്ടോൺ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിലുള്ള നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ നോർമൽ തേമൽ ഇക്ലൂബിയം ഉള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം എൻ സീറോ പി സീറോ ആണ് പിന്നെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻസ് കാരണം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഡെൽറ്റ എൻ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കാര്യം മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന തേമൽ ഇക്ലൂബിയം കണ്ടീഷൻ ഉള്ള വാല്യൂ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സസ് ഹോൾ പേ ജനറേഷൻ കാരണം ഡെവലപ്പ് ആയ എക്സസ് ചാർജ് കാര്യം ആണ് ഞാൻ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡെൽറ്റ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് കാര്യ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കോൺസെൻട്രേഷൻസിന്റെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ എടുക്കുകയാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു ക്യൂബിക്കൽ വേർഷൻ എടുക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഞാൻ എന്താ അതിന്റെ തിക്നെസ് സപ്പോസ് ഒരു ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഞാൻ ഇടുകയാണ് ആൻഡ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ജനറേഷൻ പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് എനർജി സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ലൈറ്റ് എനർജി ഒരു ഇൻസിഡൻ ലൈറ്റ് എനർജി വിത്ത് എൻ ഇന്റൻസിറ്റി ഐ സീറോ എടുക്കാറ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ഒരു രണ്ടിലോട്ട് ഞാൻ അത് കൊടുക്കാറ് അപ്പം ലൈറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിന്റിലായിരിക്കും ആ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൈറ്റ് എനർജിയുടെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഓഫ് ടി ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഐ സീറോ ഇതുവഴി എൻ്റർ ചെയ്യും ഇതുവഴി എക്സിറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് എനിക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ പറയാൻ പറ്റും അതായത് എന്റെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ലൈറ്റ് എനർജി ഐ ഓഫ് ടി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് എനർജി ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ റീസ് ടു മൈനസ് അൽഫ ടി ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂ ടേം അതെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതായത് ഡിവ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെമി കണ്ടക്ടറിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അബ്സോർപ്ഷൻ കോഫിഷൻ കൊണ്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് എനർജി ഹെച്ച് മി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ആ റിലേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഈ അബ്സോർപ്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റും നമ്മുടെ എനർജി കൊണ്ട് ഹെച്ച് മിയും റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം നമ്മള് എക്സ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെച്ച് മിയോ കൂടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ എനർജി ആൻഡ് വൈ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർപ്ഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ സെൻട്രലിൽ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കും റെഫറൻസ് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ എന്ത് പറ്റും ഗ്രാഫ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു കവ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ലീനിയലി ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ടാഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി രണ്ട് കേസസ് പറയും രണ്ട് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ എനർജി ലെവലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻസിഡന്റ് എനർജി ലെവൽ ഹെച്ച് മിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പിനെക്കാട്ടും ചെറുതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റീജൻ അതായത് നമ്മൾ പറയാം വെൻ ഹെച്ച് മിയോ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഈ ജി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റീജൻ അതായത് വെൻ ഹെച്ച് മിയോ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈ ഈ രണ്ട് കേസിലുള്ള അനാലിസ